안녕하세요 김순대입니다 아직도 코로나 팬데믹이 끝나지 않고 있네요 최근 오히려 확진자 수가 증가하고 있다고도 하죠 확진이 되면 재택치료를 받아야 하는데요 며칠 쉬고 나서 증상이 호전되면 다행입니다 그런데 코로나는 음성이 나왔는데 증상이 아직 남아있는 경우도 많은 것 같습니다 코로나 후유증 중에 가장 많은 것이 기침과 가래죠. 아무래도 호흡기 감염이다 보니까 폐와 기관지에 손상이 많이 오고 폐와 기관지가 손상되다 보니까 기침, 가래가 생기는 거죠. 그래서 오늘은 코로나 후유증으로 인해서 발생하는 기침과 가래를 없애주는 비법 약차 알려드리겠습니다. 우리가 호흡을 할때 코로 들어온 공기가 기관지를 통해서 폐로 들어가잖아요. 이때 기관지에 상처가 있거나 건조해지면 자극을 받아서 기침을 하게 됩니다. 또 염증 부산물과 노폐물이 쌓여서 가래도 증가하게 되는 거죠. 폐와 기관지는 건조해지면 병이 생기는데요. 항상 점액 분비물이 촉촉하게 도포가 되어 있어야 합니다. 그런데 염증으로 인해서 기관지 점막이 손상되면 점액 분비가 감소하고 건조해지기 쉽습니다. 코로나 후유증으로 발생하는 기침과 가래를 없애주는 비법 약차 첫 번째 재료는 사삼입니다. 잔대라고 부르기도 하고 제니라고도 합니다. 보통 더덕을 사삼으로 알고 계시는 경우가 많은데요. 사실은 더덕이 아닌 잔대가 사삼입니다. 효능이 약간 비슷하기 때문에 혼용하셔도 큰 문제는 없습니다. 사삼의 주요 성분으로 베타시토스테롤과 다우코스테롤 등이 있고 그 외에 단백질, 지방, 회분, 그리고 비타민C와 E가 함유되어 있습니다. 사삼은 주로 기침을 치료하는 약제인데요. 만성기관지염에 자주 처방되죠. 사삼이 가래를 제거하고 기관지의 경련을 완화시켜주기 때문입니다. 또 폐결핵의 치료에도 효과 있는데요. 사삼의 성질이 좀 차긴 하지만 체력을 손상시킬 정도는 아니기 때문이죠. 동의보감에 따르면 사삼은 감기는 물론 가래가 끓고 심한 기침이 나오고 숨이 차는 증상에 좋은 약제이고요. 또 모간이 아프고 목이 잘 쉬는 호흡기 질환에 사용됩니다. 사삼에 풍부하게 함유된 사포닌 성분이 항염증 작용과 면역력 강화에 도움을 주는 거죠. 특히 기침, 가래, 기관지염, 천식, 편도, 선염, 과 같은 호흡기에 생긴 염증을 완화하는 데 특효가 있고요. 또한 식물성 다당체인 이눌린 성분이 함유되어 있어서 혈당 분비를 적절한 수준으로 조절해 줍니다. 그래서 당뇨병 관리에도 좋고요. 생리불순, 자궁출혈, 자궁염증 같은 여성질환 개선에도 효과가 있습니다. 출산 후의 부기제거와 산후풍 개선에도 효과가 있는 것으로 알려져 있죠. 코로나 후유증으로 발생하는 기침과 가래를 없애주는 비법 약차 두 번째 재료는 산약입니다. 마라고 부르죠? 산약에는 끈적끈적한 뮤신이 많이 포함되어 있는데요. 뮤신은 당 단백질입니다. 이 성분이 위벽을 보호해서 위염과 위궤양 환자들에게 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 말입니다. 우리 몸의 점막 구조는 거의 비슷합니다. 모든 점막에서 분비되는 점액에는 뮤신이 포함되어 있죠. 기관지도 마찬가지입니다. 그래서 산약이 손상된 기관지의 뮤신 분비에도 도움이 되는 거죠. 또 산약의 성분 중에 스테로이드 성분도 있는데요. 디오스케닌이라고 합니다. 이 디오스케닌이 항염증 작용이 있고 근육의 긴장을 완화시키는 진경 작용이 있습니다. 그래서 근육통과 기관지 경련으로 인한 기침에도 효과가 있는 거죠. 야생 참마에서 추출되는 디오스케닌은 부신 폐질 호르몬인 코티손과 프로게스테론 같은 스테로이드 약물의 원료가 되기도 하는 중요한 성분이죠. 우리가 왜 스테로이드 제재는 부작용이 많은 위험한 약물로 알고 있잖아요. 그만큼 효능도 큽니다. 그런데 말입니다. 대부분의 식물에는 스테로이드 성분이 들어있거든요. 왜 한약 중에서 감초에 스테로이드가 들어있다고 하잖아요. 사실상 감초뿐만 아니라 대부분의 한약재에 식물성 스테로이드 성분이 들어있습니다. 하지만 식물에 들어있는 스테로이드 성분은 함량이 아주 조금밖에 없습니다. 아주 낮죠. 그래서 식물을 섭취해서는 스테로이드의 부작용이 거의 나타나지 않습니다. 우리가 병원에서 처방받는 스테로이드 제제 한 알을 만들려면 식물 한 트럭 이상이 필요합니다. 믿거나 말거나 말이죠. 그래서 천연 식물을 복용할 때는 크게 걱정하지 않으셔도 되는 거죠. 다만 독성이 강한 식물도 있기 때문에 전문 한의사의 지도를 꼭 따르셔야 하는 것이고요. 코로나 후유증으로 발생하는 기침과 가래를 없애주는 비법 약차 세 번째 재료는 선복화입니다. 선복화는 제가 예전 영상에서 한번 소개해 드린 적이 있죠. 기침과 가래를 없애는 한약재입니다. 금불초라고 부르죠. 
인체 상부로 열이 오르거나 기운이 막 올라오는 것을 내려주고 단단하게 뭉친 덩어리를 연하게 만들고 한경련 작용이 있어서 기침, 가래, 딸꾹질, 트림, 천식, 만성 기관지염, 급성 능막염 등에 두루 처방됩니다. 규배에 수분이 정체되어서 몸이 붓는 것을 막아주고 속이 메스껍고 구토가 날때 배가 더부룩할 때도 효과가 있습니다. 코로나 후유증으로 발생하는 기침과 가래를 없애주는 오늘의 비법 약차는 사삼 산약 선복화 약차입니다. 사삼과 산약과 선복화를 4에서 8g 배합하시고 혈액순환과 소화를 돕는 생강과 대추를 4g 더해주시면 오늘의 비법 약차가 완성됩니다. 500에서 1000cc의 물에 넣어서 끓이시고 10% 정도 졸이시면 되고요. 목이 많이 건조하신 분들은 꿀을 좀 타서 드시면 더 좋겠고요. 기운이 없으신 분들은 인삼을 추가하셔도 좋습니다. 하루 2, 3회 복용하시면 코로나 후유증으로 잘 낫지 않는 기침, 가래 싹 없어지실 것입니다. 사삼산약 선복화 비법 약차로 건강한 인생 되시기를 기원 드립니다. 꾸준한 운동으로 폐활량 늘리시고 심장 튼튼히 하시는 것도 잊지 마시고요. 감사합니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 분들과 영상 공유 부탁드립니다. 더 좋은 내용으로 다시 찾아뵙겠습니다.